Et bienvenue donc euh, à ce colloque international « Évaluer la résilience territoriale, indicateurs et outils pour la gouvernance ». Bienvenue à nos auditeurs et auditrices en ligne, bienvenue aussi à nos partenaires qui organisent ce colloque aux côtés de l'Institut d'études avancées de Paris, l'École des ingénieurs de la ville de Paris, l'EIVP, et aussi notamment Marie-Christine Lemardelet, euh, qui euh, est maire adjointe de Paris et qui va vous parler tout à l'heure. J'en profite pour remercier la ville de son soutien pour l'organisation de cette conférence et plus généralement de son soutien à l'IEA. Avant d'aller plus avant, je voudrais clarifier une chose. Nous ne sommes ni des sorciers ni des magiciens, nous sommes des scientifiques et des citoyens. Une collègue me disait la semaine dernière, comment faites-vous pour organiser une conférence internationale sur la résilience juste au moment où tout le monde se pose la question de la sortie de crise et où le mot « résilience » devient un mot à la mode. Et en plus, vous avez monté dès avril une base de données internationale, WPRN, qui recense déjà quelques 500 initiatives de recherche sur les impacts économiques du coronavirus. C'est de la sorcellerie. Non, ça n'est pas de la sorcellerie, juste un peu de prévision. Et ça fait plus d'un an que nous travaillons à cette conférence avec nos collègues de l'EIVP, et avec la délégation générale à la transition écologique et à la résilience de la ville de Paris. Nous avons notamment préparé cette conférence par une série de séminaires et d'ateliers qui ont commencé en octobre 2019, et dont vous pouvez consulter les résultats en ligne en suivant les résultats sur la page web de la conférence ou sur la page, euh, les pages web de, du site de l'Institut d'études avancées de Paris. Cette conférence-ci, qui débute aujourd'hui, devait commencer le 5 juillet et nous l'avons retardée pour être certain de pouvoir accueillir du public. C'est d'ailleurs une chance qu'elle se produise finalement en ligne puisque vous êtes, je crois, plus de 500 inscrits et nous n'aurions pas pu vous accueillir tous physiquement dans nos locaux. En ce qui concerne la base WPRN, World Pandemic Research Network, il ne fallait pas être sorcier pour prévoir que la crise sanitaire allait engendrer une crise économique et sociale. Une crise majeure. Et d'ailleurs, notre, co notre collègue, le professeur euh, Zhang Xiaopo euh, de l'Université de Pékin, a fait ici même, dans cette salle de l'IEA, le 11 mars, c'est-à-dire avant même que le confinement soit déclaré, une conférence sur l'impact du coronavirus euh, en Chine et les difficultés de redémarrage des petites et moyennes entreprises chinoises à partir des grandes enquêtes qui avaient été effectuées par lui et ses collègues au cours du mois de février euh, de cette année. Nous voyons donc que la coopération internationale est un instrument absolument précieux, même essentiel, pour partager l'expérience et pour préparer l'avenir, en cas de crise en particulier. Et C'est pourquoi nous avons immédiatement, à l'Institut d'études avancées de Paris, mis en place les outils nécessaires pour préparer cette collaboration internationale. Et nous l'avons fait avec le réseau français d'instituts d'études avancées et avec le soutien du ministère de la Recherche. Donc, aucune magie, simplement de la science, de l'organisation et un lien fort entre le local et le global pour bénéficier localement du meilleur de ce qui se fait dans le monde. C'est d'ailleurs le rôle de l'IEA de Paris qui invite en résidence les meilleurs chercheurs mondiaux pour leur permettre de développer librement des recherches de pointe, en particulier des recherches interdisciplinaires et intersectorielles. Cela en collaboration étroite avec les grandes universités parisiennes et les grandes écoles qui soutiennent l'IEA, comme le soutiennent aussi la Ville de Paris, le ministère de la Recherche et la Commission européenne, que je remercie au passage. L'IEA est donc une plateforme locale parisienne pour la recherche globale, et ceci m'amène naturellement à la question du sujet de cette conférence internationale. Il est évident pour tous les chercheurs et pour de nombreux gouvernants que la double crise sanitaire et économique déclenchée par le coronavirus n'est qu'une des premières crises économiques globales du XXIe siècle. Voilà près de 50 ans maintenant que ces crises ont été annoncées, d'abord en 1972 par le rapport Meadows du Club de Rome, qui pointait les limites d'un système économique fondé sur la croissance. Limites, évidemment, euh, comment dire, euh, graves et dont nous, nous voyons actuellement les, 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 premiers, euh, les premiers impacts. De ce point de vue, la crise, la crise du coronavirus est une crise précoce puisque le rapport Meadows prévoyait que c'était seulement à partir de 2035 qu'on allait avoir des crises majeures. Cette crise confirme cependant deux choses. D'une part, le caractère désormais systémique des grandes crises en raison de la globalisation et d'autre part, la vulnérabilité accrue qu'a apporté les inégalités introduites par notre système économique. Ces caractéristiques 
de globalité euh, et euh, seront euh, malheureusement communes à toutes les crises euh, suivantes qui vont arriver. Et celles qui s'annoncent seront sans doute bien plus difficiles à gérer que la crise actuelle, qui est une crise finalement relativement simple, puisque, euh, nous l'avons vu, c'était une crise sanitaire, mais que toutes les infrastructures sont restées intactes. En particulier, les systèmes électriques, le système de communication, le système d'eau potable, les voies de transport, le système bancaire, etc. sont restés intacts et nous ont permis d'affronter la catastrophe on va dire, sanitaire. En cas de catastrophe climatique, malheureusement, ces infrastructures risquent de s'effondrer en domino. Et donc, nous devons considérer cette première crise simplement comme on va dire, un avertissement et la nécessité de prendre conscience de tout ce qui va nous arriver dans dans les temps qui viennent. Je sais que je prêche des convaincus, mais nous savons qu'il est maintenant nécessaire de mettre en place des systèmes résilients pour limiter les dégâts à venir. La définition que nous prenons de la résilience est vaste, c'est la capacité des personnes, communautés, institutions, entreprises et systèmes au sein d'un territoire à survivre, s'adapter et se développer indépendamment des chocs majeurs et en réduisant les stress chroniques auxquels ils sont et pourront être confrontés. La résilience, ça n'est pas seulement résister aux crises, c'est aussi faire face et réduire les stress chroniques qui sont aussi les dysfonctionnements de notre système. Ces systèmes résilients, je le crois profondément, devront d'abord se mettre en place au niveau local, car les conflits d'intérêts sont tellement difficiles à gérer au niveau global que la gestion des situations n'avance pas vite et n'avancera sans doute toujours pas vite. Donc, le local. Et la question est donc, pour toute collectivité locale responsable, comment faire Quels investissements opérer Sur quelle base faire les choix Comment guider les opérateurs et les parties prenantes Quels sont les indicateurs qui nous indiquent la bonne voie Quels sont les indicateurs qui nous permettent de savoir que nous restons sur la bonne voie cette question concrète est tout l'objectif de ce colloque et du numéro spécial de la revue Sustainability que nous sommes en train de préparer. Nous espérons que ce sera un point de référence pour tous les chercheurs et les décideurs. C'est en travaillant la résilience que nous pourrons progressivement, en nous appuyant sur le niveau local, mettre en place les nouveaux systèmes socio-économiques durables dont nous avons besoin. Pour répondre à ces questions, nous avons des orateurs prestigieux, des experts de terrain et des chercheurs de talent. J'espère qu'une fois de plus, nous aurons ici des discussions avancées, comme c'est l'usage à l'Institut d'études avancées de Paris. Avant de donner la parole à notre amie la professeure Marie-Christine Le Mardelet, qui va ouvrir officiellement ce colloque, je passe la parole à mon cher collègue et complice dans la préparation de ces journées de travail, le professeur Youssef Diab, directeur scientifique de l'EIVP. Merci. Mon masque, alors je vais commencer à m'exprimer. Euh, tout d'abord, euh, merci à l'UEA, à son directeur, son directeur scientifique et les chargés de mission au sein de l'UEA pour nous accueillir euh, aujourd'hui. Je voudrais bien sûr saluer la présence de Madame Le Mardelet, l'adjointe chargée de l'enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. C'est important. Pour une, pour une école d'ingénieurs. Je voudrais excuser l'absence la de Franck Young, le directeur de l'école, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour aussi saluer l'implication de Mme Célia Bloel, qui est l'adjointe chargée de la résilience et de, la, de Paris 2030. Et ça positionne vraiment le cadre de cette collaboration entre l'IEA et le IVP autour de la résilience. Je commencerai par dire en quelques mots euh, ce que pour le, les, personnes, les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'école des ingénieurs de la ville de Paris, c'est une école qui a un statut de régie autonome puisqu'elle dépend de la ville de Paris et c'est une grande école d'ingénieurs spécialisée en génie urbain. Depuis le 1er janvier 2020, l'école est devenu un établissement composant de l'Université Gustave Eiffel. Je reviendrai sur cette évolution importante pour l'école, mais avant, je rappellerai les principales missions de l'école qui sont la formation initiale des ingénieurs de, en génie urbain et des ingénieurs fonctionnaires de la ville de Paris et des ingénieurs civils, trois promotions, une cent, environ 120 élèves par an. La formation continue à travers des masters spécialisés et des stages courts et longs en partenariat avec des entreprises, des relations internationales pour des échanges avec des universités étrangères, environ 70 accords signés et actifs. Euh, 
La recherche et le développement au sein de l'école est désormais stabilisée puisque l'école est membre de deux laboratoires et tutelle de deux laboratoires, le Lab Burba au sein de l'Université Gustave Eiffel et l'Université Paris-Est Créteil et le LASTIG au sein de l'Université Gustave Eiffel. Et bien sûr, des partenariats divers et variés avec des entreprises, dont des chaires, euh, qui sont des éléments très importants pour le développement de l'école au service de la société. Alors, du coup, depuis 2020, de, le début de l'année, l'école a intégré l'Université Gustave Eiffel, une université originale par sa, son modèle, puisqu'elle regroupe des universi une université, un institut de recherche et des écoles. Très important de savoir qu'au sein de cette université, une, il y a une vice-présidente qui est dédiée à l'appui aux politiques publiques. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour les relations entre l'université Gustave Eiffel et par le biais de l'université Gustave Eiffel, le IVP, avec la ville de Paris, parce que ça permettra justement d'avoir des recherches tourner vers l'action et des recherches qui seront très utiles pour les services de la ville. Et la résilience en fait partie parce que c'est une des thématiques phares qui est choisie par le vice-président chargé de la, des politiques, de, de la aux politique publique pour développer ce partenariat. Deuxième élément important au sein de l'IVP, nous avons réussi avec le directeur de l'école à stabiliser la formule des chaires d'entreprise puisqu'on en a deux actuellement, une qui est qui avec une entreprise qui s'appelle ECT, dédiée à la valorisation des terres inertes issues des excavations, un sujet très important dans une logique d'économie circulaire chère à la ville de Paris et chère à l'EUVP, et avec EVESA, qui est euh, euh, l'opérateur qui gère l'éclairage public au sein de la ville de Paris. Ça, euh, ça démontre bien que notre recherche est appliquée et que le partenariat avec les entreprises est un élément important pour le développement de l'école et de ses partenariats, dont le partenariat avec l'IEA autour de la résilience. Alors, la résilience à l'EIVP, maintenant, finalement, ce n'est pas une thématique nouvelle pour, pour l'école, puisque les, quand on a voulu, avec euh, le soutien de la ville de Paris, développer les thématiques de recherche de l'école, il a fallu chercher des niches. Et la, la résilience, c'était une thématique euh, nouvelle il y a une dizaine d'années, et on a voulu travailler sur ce thème en partenariat avec des, des universités étrangères, en l'occurrence, c'était les universités hollandaises, puisque le premier thème sur lequel on a choisi de travailler, c'était les, les questions des inondations. Alors, les inondations, ça nous a permis de gagner des projets de recherche tournés vers outil, les outils d'aide à la décision pour, au service des collectivités territoriales. Et la ville de Paris était toujours impliquée avec nous dans ces, dans ces questions. Deuxième thématique qu'on a voulu mettre en avant, ce sont les questions des, euh, des vagues de chaleur. Et là aussi, toujours en partenariat avec la ville, avec la, les soutiens de la, des, des différentes directions, on a travaillé sur la notion des îlots de chaleur et les questions de la mise en œuvre d'outils pour intégrer les, je dirais, euh, les questions de canicule dans l'urbanisme. Alors, tout cela, ça, ça, ça paraît naturel maintenant de se rapprocher de, de l'IEA, parce que c'est l'IEA qui était à l'origine de cette idée de partenariat. Et on est parti sur la, des réflexions pour construire un programme scientifique entre un institut tourné vers les sciences humaines et sociales et une école d'ingénieurs, qui est quand même une école d'ingénieurs, je dirais, hybride. Parce que clairement, le génie urbain ne fait pas appel uniquement aux sciences de l'ingénieur, mais fait aussi appel aux questions de gouvernance, aux questions de sciences humaines et sociales. Alors du coup, c'était naturel, au-delà de la convergence thématique euh, sur le sujet, la convergence humaine était importante, puisqu'on a établi une relation de confiance très rapidement entre les équipes de l'IEA et les équipes euh, de l'EIVP. Et, et ça a permis d'arriver euh, à plusieurs cycles de, de conférences, cycles de séminaires, et euh, en, en essayant de travailler d'un côté sur les questions des infrastructures, spécialité de l'EIVP, les questions des sciences cognitives et les questions de sciences sociales par la suite, toujours dans une logique d'aide à la décision et d'aide à la conception. Mais on s'est rendu compte dans nos réflexions que finalement, il y a un manque important autour des questions de l'évaluation. Et c'est à partir de là qu'on a essayé de construire ce programme de conférences et de chaires autour de l'évaluation de la résilience. Je ne veux pas détailler tout le contenu scientifique parce que vous allez l'écouter à travers les différentes euh, présentations, mais c'est très important de dire qu'il y a des stratégies qui se développent, mais à un moment donné, il faudrait savoir quelles sont les valeurs ajoutées de cette stratégie et comment leur mise en œuvre était conforme à la réalité. On voit bien que finalement, souvent, il y a des décalages sur ces questions. Alors, à partir de là, on a 
essayé de monter ce colloque pour dire qu'il y a une, des équipes à Paris qui travaillent sur ces questions. Alors, bien sûr, tout ça s'est arrivé dans un contexte où on disait que la résilience était un élément fondamental, mais on ne voyait pas la crise sanitaire arriver. Alors, du coup, avec la crise sanitaire, elle, elle nous appelle à, à réfléchir sur des scénarios qui pourraient être des scénarios de rupture par rapport à nos manières de fonctionner. Finalement, ces scénarios de rupture ne peuvent pas sortir juste de recommandations techniques ou de recommandations politiques. Justement, elles peuvent venir en intégrant les questions de la gestion des incertitudes, les questions de la gestion de la crise et de la réflexion qu'on peut avoir par rapport aux différentes gestions de crise qui étaient testées et évaluées dans les différentes villes et territoires. Ça, c'est un élément très important. Ça, euh, nous pensons que les questions de la psychologie cognitive, cher euh, mon voisin, est un élément très important et la couplée aux sciences de l'ingénieur et aux sciences des territoires, c'est un élément très important pour la suite des réflexions scientifiques que nous allons mener dans le cadre de, de cette chaire pour construire justement des scénarios et des, des, éventuellement des plans de, de, de formation et des outils, des méthodes, des, des décisions. Alors, parmi les scénarios sur lesquels on travaillera, par exemple, je pense à des, à des, 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 des questions, par exemple, d'un blackout Internet. Quelles sont les conséquences Est-ce que finalement, après la crise actuelle, je, je conclurai par ça, est-ce que finalement, la ville est devenue has -been ça, c'est une question très importante qu'on va se poser. Je ne pense pas vraiment, d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui, est, qui nous amène à, à réfléchir sur les questions, justement, des relations entre l'urbain et, le, je dirais, le pays urbain, le rural, toutes ces questions de forme urbaine qu'on qu peut discuter. Voilà pour euh, cette mise en bouche par rapport à, 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 à nos approches, à, à nos réflexions pour, au sein de ce, de ce travail collaboratif que nous menons avec euh, l'IEA. Merci. Marie-Christine, est-ce que tu veux bien maintenant introduire officiellement ce colloque, s'il te plaît Avec plaisir. Euh, merci de, de me passer la parole pour euh, donc, faire l'introduction euh, officielle. Euh, ce colloque dédié à la, à la résilience, comme on vient de le dire, euh, ce mot était presque absent de notre vocabulaire il y a quelques années et désormais, il est, on peut dire qu'il est au cœur de nos politiques publiques. Et euh, vous le savez, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a choisi de nommer une adjointe, Célia Bloel, qui sera avec nous vendredi pour clore ce, ce colloque. Et euh, le fait de nommer un, un adjoint à la maire euh, qui, qui, dont, dont la délégation s'intitule « Résilience et prospective », ça dit tout un programme politique en soi. Et je pense que c'est un signal très fort. La crise du Covid l'a prouvé à son tour. Vous l'avez dit tous les deux. Est, il est essentiel d'inventer des manières euh, dont notre ville veut ou peut résister, doit s'adapter aux crises. Et ce n'est pas au moment de la crise qu'on s'y met. Hein. D'ailleurs, euh, la ville de Paris avait voté euh, un plan de résilience dans les, en 2017, euh, bien avant qu'on ne parle de cette crise. Euh, euh, le Covid, c'est donc une crise sanitaire, mais comme euh, toutes les crises, la crise climatique est encore plus... Euh, grave, encore plus urgente. Et je dirais que, euh, comme le disent beaucoup de gens, on a à peu près dix euh, ans pour agir, hein, pas tellement plus. Donc, euh, c'est vraiment une urgence. Pas, pas, on ne se paye pas de mots quand on dit ça. Euh, tout l'enjeu de, de cette chaire et de ce colloque qui nous réunit, c'est de mettre l'intelligence et l'expertise, hein, l'expertise scientifique de chacun et chacune, euh, en action, je dirais, en dialogue, pour faire émerger des réflexions, mais aussi des solutions. Il ne s'agit pas juste de disserter élégamment entre nous, il s'agit de trouver des solutions. Et je remercie le IVP, cette école très bien présentée par Youssef Diab, École des ingénieurs de la ville de Paris, nous y tenons beaucoup. Je remercie le IVP, mais aussi bien sûr l'IEA d'avoir mis en place ensemble ce cycle d'intervention autour de la résilience, et donc cela dans, depuis plus d'un an. Et lorsque Youssef Diab tout à l'heure a mentionné les inondations et les, et les vagues de chaleur, on voit bien que ce ne sont pas des sujets purement théoriques. La ville de Paris a déjà fait face à une inondation de la Seine, enfin une crue assez conséquente. Nous nous préparons à une autre crue. Euh, les vagues de chaleur, ça devient récurrent. Euh, évidemment, le, dans ces cas-là, euh, 
le bon sens ne suffit pas. Le bon sens ne suffit pas, la technologie ne suffit pas. Il faut toute un, une vision pluridisciplinaire pour élaborer des solutions intelligentes et pour conseiller le, le politique. Et c'est parce qu'à Paris, précisément, nous sommes convaincus de l'impérieuse nécessité de la recherche, d'utiliser la recherche pour élaborer des solutions, donc depuis 2001 et encore plus de, depuis 2008, que la ville intervient au-delà de son champ de compétences obligatoires. Je le signale parce que tout le monde trouve ça normal, mais en fait, c'est vraiment un choix politique. Dans les compétences de la ville, il n'y a pas nécessairement la recherche. Et... Et cette action, c'est plus qu'une action de sympathie, puisque ça a mobilisé un milliard d'euros d'investissement depuis dix ans. Nous pensons, je pense, et la maire de Paris aussi, qu'il est essentiel de maintenir, de développer la recherche au cœur de la ville de Paris. Et dans le contexte où on connaît le coût du foncier, la rareté du foncier, la présence même de la recherche au cœur de Paris est rendue fragile. Donc ça demande... Un investissement politique, ça demande une décision politique. Et je peux vous rassurer en vous disant que la majorité réunie autour d'Anne Hidalgo dans ces dernières élections, hein, puisqu'elle vient d'être élue le 3 juillet dernier, euh, cette nouvelle majorité veut faire le pari de l'innovation et de la recherche, pour continuer à le faire, hein, ce pari, pour justement nous aider à faire face à des défis sociaux et environnementaux. Et on a vu dans la crise du Covid que les deux étaient liés. Il y, a pas de, 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 enfin, il y a vraiment une corrélation entre les problèmes sociétaux, sociaux et les problèmes environnementaux. Euh, le lieu qui nous accueille aujourd'hui, donc l'IEA, l'Institut d'études avancées de Paris, est un des exemples, puisque la ville de Paris en est à l'origine. Je rends hommage à Jean-Louis Missica qui l'a porté sur les fonds baptismaux, si j'ose utiliser cette métaphore non païenne, non laïque. Euh, la, la ville de Paris héberge et, et subventionne l'IEA assez largement. Évidemment, Sadi Lalou l'a dit avec la mobilisation des universités, des centres de recherche, bien sûr. Et ce, ce, ce lieu répond à un besoin de mobilisation de la recherche pour les grands enjeux de notre temps et au souhait que nous avions d'avoir à Paris les meilleurs chercheurs en sciences humaines et sociales de la planète. Euh, Youssef Diable a dit aussi, les solutions ne sont pas purement techniques et technologiques. On voit bien qu'il faut aussi que l'humain s'adapte, que les, les hommes acceptent les solutions. Il y a tout un, un niveau d'acceptabilité des solutions qui sont préconisées par les politiques. Et ce n'est pas une mince affaire. Quand on a trouvé la solution, on ne peut pas l'appliquer comme ça de manière descendante. Alors, j'en profite pour parler d'un nouveau lieu qui va émerger, qui va éclore et qui a été porté par la maire de Paris qui s'appelle l'Académie du climat euh, et qui euh, est dédié à, à ces enjeux climatiques, comme son nom l'indique, mais à la, à la, qui s'adresse aux jeunes de 12 à, à 25 ans pour leur donner les moyens d'agir, parce que selon nous, et je crois que ça c'est une conception assez largement partagée, pour que les choses bougent, il faut impliquer non seulement les experts et non seulement les politiques, mais aussi les citoyens. Il faut qu'il y ait vraiment une synergie entre les trois aspects, une, des rencontres véritables entre les universitaires, les chercheurs, les politiques et les citoyens. Et un citoyen se forme dès le plus jeune âge. On ne peut pas attendre qu'il ait 20 ans pour dire qu'il ah ben, va commencer à s'intéresser aux questions climatiques. La ville dispose aussi d'un conseil scientifique indépendant. Ça, c'est presque un pléonasme de dire scientifique et indépendant. Mais j'y tiens beaucoup, étant moi-même universitaire, donc je tiens beaucoup à, à, à cela. Et le conseil scientifique éclaire les choix politiques en sélectionnant des lauréats d'un appel à projet qui s'appelle « Émergence » et qui vise à financer de jeunes équipes euh, qui euh, innovent, qui sont dans des stratégies de prise de risque. Et on s'était aperçu qu'il manquait un peu un maillon entre euh, le, la thèse et puis euh, les, les appels à projet européens qui demandent un peu plus euh, euh, d'être une, une certaine maturité euh, au laboratoire. Nous avons fêté les 10 ans de l'appel à projet émergence et c'est à mon avis un, un très grand succès. Alors la maire de Paris a saisi en 2019 le conseil scientifique de la ville pour identifier les laboratoires de recherche qui travaillent déjà sur les enjeux climatiques, les enjeux, les enjeux du changement climatique 
et pour, pardon, et pour explorer les moyens de mobiliser cette recherche pour répondre aux grands enjeux justement du pari de demain, PARIS, en matière de changement climatique et de résilience. Alors, ce rapport n'a pas encore été rendu et je pense qu'il va être sans doute modifié par l'impact de, de la crise que nous venons de traverser. Enfin, je ne veux pas anticiper sur leur conclusion. J'ai vu un, un état provisoire du rapport. C'est déjà très intéressant, très travaillé, très fouillé. Et je ne doute pas que cette conférence que j'ouvre, que j'ai l'honneur d'ouvrir, euh, contribuera aujourd'hui euh, contribuera à répondre à, aux défis, à, à donner de nouvelles solutions, à trouver de nouvelles solutions, puisque de manière déterminée, vous avez convoqué des chercheurs de, de plusieurs disciplines, de disciplines assez convergentes. Alors pour conclure, je dirais simplement que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a l'habitude de dire que nous sommes la dernière génération d'acteurs politiques à pouvoir agir pour surmonter cet enjeu du changement climatique avant qu'il ne soit trop tard. C'est un peu alarmant, mais je pense qu'elle a raison de le dire comme ça. Et donc je vous remercie pour vos travaux et vos réflexions qui nous mèneront dans la bonne direction, je n'en doute pas. Merci beaucoup Marie-Christine de cette, de cette introduction et, et, et de son contenu qui à la fois nous, nous rassure sur la, la, la volonté de la, de la ville de continuer dans la bonne direction. On sait que la, la ville de Paris a effectivement été assez pionnière dans, le, dans ce domaine et avec des actions qui ont parfois été discutées, qui ne le sont plus maintenant que les gens se rendent compte de l'urgence de la, de la situation. Et c'est effectivement, et c'est pour ça que c'est très important de travailler de manière intersectorielle dans la recherche, c'est effectivement uniquement en travaillant de concert entre chercheurs politiques et sociétés civiles au sens large, c'est-à-dire y compris les entreprises et les organisations à but non lucratif, les associations, que nous arriverons localement à résoudre la quantité énorme de problèmes qui, qui nous attend. 